Los moradores del asentamiento Manuel Escorza aseguran que a diario tienen que lidiar con los constantes asaltos que se registran en este sector, donde los dueños del ojeno realizan sus fechorías a plena luz del día. Y que acá también hemos tenido a un vecino que lo han asaltado recién hace dos días, lo han asaltado unos señores y él sale a trabajar a las 4 de la mañana de acá de su casa eh, y lo han asaltado, pues sí, ¿no? Y nosotros entre todos los vecinos hemos agarrado este a a atrapar a los, a los señores, vienen, vienen acá, lo agreden a las casas, tiran peñones, a veces cuando los señores de acá de, de ¿cómo se llama?, vienen a saltar, los dejan este, botados, corren los pobres señores, nosotros vecinos salimos a rescatar, a auxiliar al, al pasaje, a los chicos que vienen de pasajero, porque los traen, por acá los botan y no hay, no hay este, ¿qué se llama?, este, no hay una seguridad, pedimos serenazgo, por aquí reina bastante delincuencia. Nos... Luis Lizano Rodríguez es vecino de este sector y fue brutalmente asaltado por dos sujetos, quienes a punto de ladrillazos intentaron arrebatarle su trimóvil cerca de las 4 de la mañana cuando se dirigía a trabajar. Los individuos fueron identificados como Ismael Esteves Obando y Jesús David Esteves Obando, quienes se encuentran detenidos esperando que la autoridad no los deje en libertad. Y me vengo por la antigua carretera de la, de la legua, uh -huh. y en la, entre Manuel Escorza y, y María Arguedas hay un rompemuey paro para pasar por mí y ahí unos individuos me comienzan a tirar ladrillazos a quitarme la, la, la moto taxi y, y, y de ahí yo he corrido porque me he dejado botada la moto ahí he corrido a mi casa como yo vivo a dos cuadras uh -huh. he venido y, y me han comenzado a tirar piedras y mis vecinos han salido inclusive la vecina ha salido todos han salido a defenderme entonces todos los vecinos han salido y hemos corrido y de ahí hemos ido con los vecinos sí con los vecinos mismos hemos ido a recuperar la moto. Claro. Le hemos recuperado la moto, hemos ido a la comisaría, porque ya habían llamado a la policía y tardaba en llegar. Y le hemos encontrado a los dos choros ahí que conversaban frente a la salita colonia. Y ahí nosotros le hemos atrapado y de ahí también le ha caído la policía. Los moradores de Manuel Escorza exigen a las autoridades policiales y municipales la presencia del serenazgo y la Policía Nacional, puesto que viven atemorizados de ser víctimas de estos fascinerosos.